ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తనామమున మీ అందరికీ మరణాత ఈ దిన దేవుని వాక్యము కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చనము నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగించుచున్నాను యహోవా సత్యదేవ నన్ను విమోచించువాడు నీవే దేవుని స్నేహితులారు ఈ దినాన నా యొక్క అంశము నమ్మకమైన సత్యదేవుడు చూడండి ఈ లోకమందు మానవులమైనటువంటి మనం అందరమును కూడా పలు సందర్భాలలో మన జీవితంలో వివిధ రకములైనటువంటి శ్రమలు శోధనలు అనుభవిస్తూ ఉంటాం అలాంటప్పుడు సాధారణంగా మనుషులు అంటూ ఉంటారు ఏమనంటే ఈ మధ్య ఏంటండి నా పరిస్థితులు అసలా బాగుండడం లేదు నా టైం బాగుండడం లేదు ఏ పని చేస్తున్నా కూడా కలిసి రావడం లేదు విజయాన్ని పొందుకోలేకపోతూ ఉన్నాను అని ఇలాంటి మాటలను మనము తరచు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుండి కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో ఒక సమయంలో వింటూ ఉంటాము నిజమే మానవుని యొక్క జీవితము అంత సులభమైన జీవితం కాదు లైఫ్ ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ కారణం ఏంటనంటే సంతోషము బాధ కష్టము కన్నీరు అన్నీ కలిసినదే మానవుని యొక్క జీవితము అన్ని రోజులు ఎప్పుడు ఒకలా ఉండవు అయితే ఇలాంటి కష్టకాలంలో నీ విశ్వాస జీవితం నీ భక్తి జీవితం ఎలా ఉంటూ ఉన్నది అనేది నా యొక్క ప్రశ్న కారణం ఏంటంటే సాధారణంగా కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఎలాంటి సలహాలు ఇచ్చినా కూడా మానవుని యొక్క నైజం ఎలాంటిది అంటే ఏమో వీరి సలహాను పాటిస్తే ఈ కష్టాలు తప్పిపోతూ ఉంటాయేమో అనేటువంటి ఆలోచనను బట్టి వారు చెప్పిన దాన్ని చేయడానికి పూనుకుంటూ ఉంటారు ఒకవేళ అది భక్తి మార్గం కాదు అని తెలిసినా కూడా ఆ మార్గంలో వెళ్ళడానికి సంశయించరు కారణం ఏంటంటే నీ కష్టాలు నీ శ్రమలు నిన్ను ఆ రీతిగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాయి అయితే చూడండి దైవజనైనటువంటి దావీదు భక్తుడు ఈ లేఖన భాగాన్ని వ్రాస్తూ తన జీవితంలో అనేక రకములైనటువంటి శ్రమలు శోధనలు వచ్చినప్పటికీ కూడా భక్తుడు ప్రార్థిస్తూ అంటాడు దేవ నా ఆత్మను నీ చేతికి మాత్రమే నేను అప్పగిస్తూ ఉన్నాను వేరెవరి మీద కూడా నేను ఆనుకోలేదు వేరెవరిని నేను ఆశ్రయించలేదు కాబట్టి నీవే నన్ను విడిపించేవాడు ఎలాంటి కష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా ఎంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి నా జీవితంలో ఎదురైనా కూడా నేను నీ అందు ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టను అనేది దావీదు భక్తుని యొక్క భక్తి జీవితము చూడండి అందుకే ఇరవై మూడవ సంకీర్తనలో కూడా దైవజనైనటువంటి దావీదు ఒకరోజు ఈ రీతిగా వ్రాస్తూ అంటాడు గాఢాంధ కారుపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను నీ దుడ్డు కరయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించునని నిజమే గాఢాంధ కారపు లోయ అంటే ఒక ఆత్మీయ అర్థం ఏంటనంటే మరణపు లోయ కారణం ఏంటి అక్కడ వెలుతురు ఉండదు వెలుగు గాలి నీరు ఆహారము ఇత్యాది వస్తువులు ఇవులు ఏమీ ఉండవు సో అలాంటి ఒక లోయలోనికి మనిషి పడిపోతే చివరికి ఆ మనిషికి సంభవించేది మరణం మాత్రమే మిగిలేది చావు మాత్రమే కాబట్టి అలాంటి మరణకరమైనటువంటి లోయలోనికి నన్ను పడవేసినా నేను వెళ్ళిపోయినా కూడా దేవ ఏ అపాయానికి భయపడను కారణం ఏంటనంటే అక్కడ కూడా నేను నీ అందు విశ్వాసం ఉంచేవాడిని ఉంటూ ఉన్నాను కాబట్టి నీవు నన్ను ఆదరించే దేవుడు అయి ఉంటూ ఉన్నావు కాబట్టి భక్తుడు చూడండి దేవుని మీద తనకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని ఎంత రూఢిగా ధృవీకరిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని స్నేహితులారు మరి దినాన్న నీ విశ్వాస జీవితము అలాగున ఉంటూ ఉన్నదా దేవుని బిడలమగా మనము అలాగున ఉండుట మనకు క్షేమము మనము అలాగున ఉండుటయే దేవుడు మన యొద్ నుండి కోరుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ దినం మొదలుకొని ఇటు వాక్య ధ్యానం వలన మన విశ్వాస జీవితంలో నిత్యము నిలకడగా ఉంటూ అన్ని విషయముల ఎందును అది కష్టమైనను సంతోషమైనను బాధ అయినను అతి మర్యాదైనను కూడా మనము అనునిత్యము కూడా దేవుని మీద ఆధారపడి మన విశ్వాసములో నమ్మకముగా ఈ లోకముందు జీవించిన ఎడల దేవుడు మనలను ఆదరించి దయ్యపరిచి మనల్ని ఆశీర్వదించగలవాడి ఇంటూ ఉన్నాడు అని నేను విశ్వసిస్తూ ఈ వాగ్దాన నెరవేర్పు కొరకు ప్రార్థిస్తూ నా ఈ క్లుప్త సందేశాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మిమును నన్ను దీవించి ఆశీర్వదించి మహిమ పొందునో గాక ఆమెన్ అందరికీ మరణాత